เอาเรามาฟังผลการปฏิบัติธรรมกันเลยจ้ะเขียนที่โรงพยาบาลเลิศสินกรุงเทพสงสัยจะเป็นคุณหมอมึงกล่าวนมัสการหลวงพ่อคุณครูมิยาได้ความเคารพอย่างสูงผมชื่อเทพรักษาปลอดภัยไม่ใช่หมอรักษาเนะเหมพรหมราชโอ้ทั้งเทพทั้งพรหมเลยอายุ31ปีปัจจุบันผมเป็นแพทย์สัญญกรรมกระดูกอยู่ที่โรงพยาบาลเลิศสินเป็นแพทย์จริงๆเนะี่ยการทำงานเป็นสัญญแพทย์เนี่ยเป็นการที่ท้าทายมากครับสมัยที่ผมเป็นนักศึกษาผมได้ศึกษาวิชาการแพทย์จากอาจารย์ใหญ่ที่ไร้วิญญาณหรือที่เรียกกันว่าศพผมเรียนรู้อยู่ความเคารพและก็เคยสงสัยว่าหน้าแปลกจังที่ร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะทุกส่วนมาประกอบกันเอิมก็น่าแปลกนะภาษามาสมิจาเรียกสรีละยนต์เหมือนเครื่องยนต์เหมือนรถยนต์ที่มีอะไรต่างๆมาประกอบกันหลักการแพทย์จะสอนว่าสมองเป็นตัวควบคุมให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้แต่ก็ไม่เคยมีใครตอบว่าล้านนอกเหนือจากสมองแล้วล่ะยังมีอะไรที่จะควบคุมตัวมนุษย์ยังคงมีชีวิตอยู่เพราะคนตายก็มีสมองนะอาเชื่อไหมเออแต่มันก็สั่งอะไรไม่ได้แปลว่ามันต้องมีอะไรสั่งใจมาหรือสั่งสมองมานี่ก็ถ้าบอกว่าสมองสั่งคนตายก็มีสมองอ่ะเนี่ยหลวงพ่อครับทุกทุกวันผมจะเจอคนไข้ที่มีสภาพแตกต่างกันโดยส่วนใหญ่ที่ผมเจอคือคนที่ประสบอุบัติเหตุนี่เพราะคุณหมอท่านเป็นแพทย์สัญญกรรมกระดูกคนที่ประสบอุบัติเหตุซึ่งเป็นเพราะเล่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นตแสดงน้ำเมาเนี่ยไม่ดีเลยมันถึงเวลาที่จะเลิกผลิตปิดโรงงานสุราแล้วแหละนี่น้ำเมาทั้งหลายอุบัติเหตุเป็นเพราะเล่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นบางรายไม่น่าไม่น่าตายก็ตั้งตายผมเจอมาหลายเคสมากครับจนเกิดความสงสัยว่าเวลาเขาตายแล้วเขาจะไปอยู่ไหนทำไมคนเราถึงตายในสภาพที่แตกต่างกันและการตายในสภาพที่แตกต่างกันเนี่ยเขาจะไปอยู่ในที่ต่างกันไหมเออตายสภาพแตกต่างกันตกตึกตายมึงรถชนมึงเดินไปผ่านหน้าผ่านไงเ,เจอสุนัขดูดูเห่าตกใจตายหัวใจล้มเหลวอะไรอย่างงี้นี่นะจ๊ะว่าถ้าตายด้วยอาการใดๆเนี่ยเขาจะไปอยู่ที่ต่างกันไหมหรือตายเพราะสุนัขเห่าแล้วหัวใจล้มเหลวไปอยู่ที่หนึ่งอุบัติเหตุที่หนึ่งสมัครใจที่จะเจออุบัติเหตุคือโดดลงมาจากตึกอีก,อกที่หนึ่งเอออันนั้นสมัครใจแต่โดนรถชนนั้นไม่สมัครใจเลยแต่เขาเขายืมร่างกายของมนุษย์นี่ปล่อยร่างกายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยถึงผมจะเจอ,อยังไงก็ตามผมก็ยังเป็นในแพทย์ที่ทำงานอย่างสนุกสนานไม่มีผู้ใดไหนเลยไม่เคยป่วยจะรำจะรวยแข็งแรงสปานใดจะดีจะเลวเหลือทนจะยากจะจนเข็นใจใหญ่มาจากใดไม่มีพ้นสักคนเลยปวดฟันเจ็บมือหายใจไม่เคยโปรง่งคงขอก็อไอหูตาจะฟ้าฟางจะเปลี่ยนทนสิ้นย้ายใจจะพาหัวใจให้แสนบางประทงประวางไว้ใจในงานเราเชิญสิครับเชิญสิครับรับบริการโรงพยาบาลในแพทย์สนุกสนานไม่มีผู้ใดไหนเลยไม่เคยป่วยจะรำจะรวยแข็งแรงสปานใด
จะดีจะเลวเหลือทนจะอยากจะจนเข็นใจใหญ่มาจากใดไม่มีพ้นสักคนเลยอโรคยาปารมาลาภาอารคยาปรมาลาภาต้องไปถวายยาน่แหละได้ไปสู่อาพาธในวันเสาร์ที่หนึ่งกันยายนที่จะถึงนี้นี่จ้ะบางงั้นเดี๋ยวจะไปเจออย่างนี้มึงจนกระทั่งปีพุทธศักราช2547ผมได้รู้จัก DMC เป็นครั้งแรกจากการแนะนำของยาบอกว่าเป็นรายการธรรมะผ่านดาวเทียมตลอด24ชั่วโมงมีการสอนเรื่องกฎแห่งกรรมผมตอบตามตรงๆนะครับว่าผมงงมากไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ครั้งแรกที่ผมดู DMC ผ่านทางอินเทอร์เน็ตผมได้ได้ยินคำว่าพระนิพพานคำนี้เป็นคำที่สะกิดใจผมมากพระหลวงพ่อบอกว่าเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งสแสวงบุญสร้างบาร,รมีไม่จะเป็นคำพูดเพียงประโยคสั้นๆแต่กระโดนใจผมมากโดนใจผมมากเลยครับแล้วก่อนหน้านี้ผมเคยเรียนว่าถ้าไม่อยากเวียนว่ายแต่เกิดตั้งไปนิพพานแบบพระพุทธเจ้าแต่เวลาที่ผมถามคุณครูหรือถามใครเรื่องพนิพพานก็มักจะถูกสอนว่าเราเรียนพระพุทธศาสนาเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็พอแล้วไม่ต้องไปหวังเรื่องนิพพานหรอกนิพพานมันไกลตัวอ่าอันนี้ครูไม่อยากขอแย้งนิดหนึ่งนิพพานอยู่ในตัวนะจ๊ะไม่ใช่ใครตัวอยู่ในตัวเราใช้คำผิดอย่างนี้มานานแล้วถ้าไกลตัวนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ไม่สแสวงหาแล้วแล้วก็จะคงจะไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วคำว่าอากาลิโกแปลว่าไม่จำกัดยุคสมัยที่จะเข้าถึงพระนิพพานได้แปลว่าสิ่งนั้นต้องอยู่ใกล้ที่สุดใกล้ตัวเราที่สุดแล้วเรามารู้กันในตอนหลังๆนี่นะจ๊ะเมื่อพระเด็กพระหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายเนี่ยท่านฟื้นฟูคำสอนทั้งเดิมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการอุทิศตนทำความเพียรไม่ได้ใต้เถอะนิ่งในสุดทั้งข้อค้นก็ไปในตัวท่านแล้วท่านก็ค้นพบว่านิพพานอยู่ในตัวไม่ใช่ใครตัวแต่ตั้งแต่นั้นมาในการเป็นวิญญาณตัดสู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระเด็กพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านอุทิศตนไปแล้วก็ทำให้เกิดการขยายความรู้นี้ออกไปอีกเพราะนั้นอยู่ในตัวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวซึ่งเราไม่รู้ไม่ได้เราต้องเรียนรู้นะจ๊ะแต่ว่าพอผมดูเดียมซีทุกคำถามที่ผมสงสัยมีคำตอบอยู่ในเดียมซีช่องนี้ช่องเดียวนี่ผมคิดว่าผมน่าโชคดีมากที่ได้มารู้เรื่องกฎแห่งกรรมและมนุษย์เราใช้ชีวิตอยู่โดยที่ตนเองไม่รู้เลยว่ายังมีกฎอีกกฎหนึ่งที่ควบคุมเราอยู่และเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสอนไม่มีใครนำมาเปิดเผยนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำสอนที่ผมได้เรียนรู้จากดีมซีไม่มีอยู่ในตำราทางการแพทย์ที่ผมเรียนมาแปลว่าสถาบันต่างๆนี่มองข้ามสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตของการเกิดมาเป็นมนุษย์มองข้ามไปแล้วไม่มีอยู่ในตำราทางการแพทย์ที่ผมเรียนมาและมีคุณค่ามากกับการใช้ชีวิตของผมในตอนนี้
ทำให้ตั้งแต่ได้ติดดีเอ็มซีที่บ้านผมก็มาวัดทุกต้นเดือนแล้วก็นั่งสมาธิทุกวันไม่เคยขาดเลยสาธุจนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่สวนปลายหิมวันอำเภอภูเรือจังหวัดเลยเอรุนที่สองร้อยเก้าสิบเก้าโอ้ที่เลยนี่ไปเลยอยู่เลยผมอยากจะอยู่เลยนี่ผมตัดสินใจลางงานไปปฏิบัติธรรมเพราะอยากจะไปตามหาดวงแก้วในกลางตัวของผมที่ผมเคยเห็นตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเอามีบุญมากเลยเห็นตั้งแต่ตอนเป็นเด็กหลวงพ่อครับผมเนี่ยอยากจะขอสารภาพกับหลวงพ่อครับปรความจริงแล้วผมเนะ่ยเคยมาวัดพระธรรมกายตอนอายุที่สิบขวบตอนนั้นผมเรียนอยู่ปสี่หรือประมาณ21ปีที่ผ่านมาผมมานั่งในนั่งสมาธิที่สภาหลังคาจากผมจำได้ติดตาเลยครับปวันนั้นผมนั่งสมาธิกับหลวงพ่อหลวงพ่อสอนสมาธิมีลูกแก้วอยู่ในมือหลวงพ่อเดินลมหายใจจากฐานที่หนึ่งไปจนถึงฐานที่เจ็ดเหนือสะดุดสองนิ้วมือพอเห็นดวงแก้วใสก็ให้ดิ่งเข้ากลางไปเรื่อยๆเหมือนตกจากที่สูงตอนนั้นผมเห็นดวงแก้วชัดมากเลยครับและไม่ว่าจะหลับตาลืมตาก็ยังเห็นอยู่จนญาติที่มาด้วยสงสัยว่าผมเห็นดวงแก้วจะอย่างไรเนะี่ยยังเด็กอยู่เลยเอาเด็กก็เห็นได้ดูเด็กชายเชนสิเราไม่ได้
เด็กเด็กนี่จะตั้งใจมากเลยตั้งใจมั่นเลยมองนิ่งโดยปราศจากความคิดใดๆนิ่งๆแล้วก็เห็นได้เราเคยเป็นอดีตเด็กกันมาทั้งนั้นแต่ว่าตอนหลังเราไม่ได้ทําแบบเด็กเราจึงไม่เห็นเหมือนเด็กแต่เราก็ยังมีสิทธิ์ทําแบบเด็กได้ยกเว้นทําหน้าเด็กนะจ๊ะคือไม่มีความคิดปลดปล่อยความคิดไปแล้วก็ไม่คิดแค่นั้นแหละแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงได้ผมเองก็งงเหมือนกันครับก็ตามภาษาเด็กๆว่าทำไมคนอื่นถึงไม่เห็นเพราะว่ามันง่ายนิดเดียวนะก็แค่มองโดนแก้สบายๆแล้วก็นึกนิดเดียวไม่ได้คิดอะไรก็เห็นแล้วแล้วถ้าผู้ใหญ่ทำอย่างนี้ก็เห็นอย่างนี้แล้วเราสามารถทำได้เพราะเราเคยเป็นเด็กเห็นไหมจ๊ะผมคิดว่าทุกคนก็คงเห็นเหมือนผมในตอนนั้นตอนนั้นผมไปชวนเพื่อนๆในห้องเรียนและญาติญาติของผมทำบุญกระถินได้หนึ่งกองทุนันสิบขวบนะจ๊ะผมดีใจมากเลยครับที่มีคนทําบุญกับเด็กๆอย่างผมตอนนั้นผมได้รับดวงแก้วจากหลวงพ่อที่ศาลาดุสิตญาติผมกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าไอ้ที่ผมเห็นดวงแก้วเนี่ยมันใช่หรือเปล่าเออหลวงพ่อก็บอกว่าจริงจ้ะเป็นดวงปฐมมรรคให้รักษาไว้ให้ดีซึ่งผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับเพราะคิดว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาคงจะเห็นเหมือนกันทุกคนหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้มาวัดอีกเพราะไม่มีคนพามาเอาโตแล้วเราก็เอาขาเราพาตัวเรามาเอาสิจ๊ะช่วงที่ไม่ได้มาวัดตอนนั้นมีข่าวเข้าใจผิดเกี่ยวกับวัดถ้าผมเข้าใจผิดไปด้วยอ้าวนี่คิดว่าดวงแก้วแต่ผมเห็นคอมเมนสิ่งที่ผมคิดไปเองผมก็เลยไม่นึกถึงดวงแก้วอีกทั้งๆท,ที่ตอนนั้นผมก็ยังเห็นอยู่ตอนช่วงที่มีข่าวผมก็ยังเห็นอยู่ผมก็คิดว่าผมคงนึกไปเองมันแค่นั้นยังไม่พอผมยังแถมอธิษฐานขอให้ดวงแก้วหายไปซะอีกว่าสาธุขอให้ดวงแก้วหายไปเพราะคงไม่ใช่คงคิดไปเองแล้วก็สมความปรารถนาของผมคือหายไปจริงๆครับแม้ว่าผมจะนั่งสมาธินานๆครั้งตามโอกาสในภายหลังก็ตามก็ไม่เห็นดวงแก้วอีกเลยครับสมความปรารถนาของผมจริงแต่ผมก็ผสมก็งงด้วยว่าทำไมผมไม่เห็นอีกผมได้กลับมาวัดอีกครั้งในปีพุทธศักราช2541วันนั้นผมเห็นเหตุการณ์อัศจรรย์ดวงอาทิตย์หมุนได้มีแสงเป็นสีสีนี่คำยืนยันจากคุณหมอนะจ๊ะแต่ผมก็ไม่กล้าบอกใครเพราะนึกว่าเราคงคิดไปเองแต่มันก็น่าแปลกที่คนอื่นก็เห็นกันหลายคนแล้วก็เห็นไม่เหมือนกันด้วยหลังจากที่ผมได้กลับมาวัดอีกครั้งแล้วก็ได้ติดดีมซีตายผมนั่งสมาธิบ่อยขึ้นคราวนี้หลวงพ่อครับผมพยายามคิดถึงดวงแก้วแบบเดิมแต่นึกยังไงก็ไม่เห็นผมรู้สึกแย่มากเลยครับแล้วก็นั่งสมาธิด้วยความเครียดมาตลอดเห็นไหมจ๊ะเนี่ยตอนหลังก็เครียดแล้วผมได้ก็ไปนั่งสมาธิที่สวนป่าหิมวันวันแรกผมนั่งสมาธิจะเริ่มจากการเพ่งมองดวงแก้วขนาดใหญ่ด้านหน้าก่อนนั่งนะผมเห็นชัดมากเลยครับเพราะผมลืมตาดูแต่พอหลับตาท่านนั้นมันก็มืดเหมือนเดิมครับตอนนั้นผมเริ่มรู้สึกท้อแท้มากวันที่สองตอนเช้าก่อนนั่งสมาธิพระอาจารย์ท่านก็สอนว่านั่งเครียดไปทำไมนั่งเครียดไปทำไมก็เคยบอกไว้ให้นั่งใจสเสบยนั่งเครียดไปทำไมก็เคยบอกไว้
ใจให้นั่งใจสบายบอกให้นั่งเฉยๆเอ้ยบอกให้นั่งเฉยๆยังนั่งยังเคยแล้วเป็นไงเป็นไงเมื่อยก็ขยับง่วงก็ให้หลับฟุ้งก็ให้ลืมตาทำตัวสบายๆอย่าให้เคร่งเครียดจนเกินไปทำที่บอกมาหาอีกในไม่ช้าก็จะเพลิดเพลินนั่งสมาธิไม่ยากหรอกทำตามที่หลวงพ่อท่านบอกเอาไว้แค่นั้นเองอย่าทำเลยเกินนั่งนอนยืนเดินอยู่ในศูนย์กลางอย่าไปลุ้นเร่งเพ่งเจ้าทำสบายสบายเดี๋ยวก็ได้เองหยุดใจอยากจะแค่ทำให้แย่นะแม่เอ้ยนิ่งเฉยนิ่งเฉยขยุดใจอย่างเดียวเอาไว้ก็จะได้เห็นปลาแก้วใสในตัวเราเอ้ยนั่งเครียดไปทําไมก็เคยบอกไว้ให้นั่งใจสบายนั่งเครียดไปทําไมก็เคยบอกไว้ให้นั่งใจสบายบอกให้นั่งเฉยเอ้ยบอกให้นั่งเฉยอย่างนั่งอย่างเคยแล้วเป็นไงเป็นไงอืมแล้วเป็นไงเป็นไงทอแท้ท่านก็เลยสอนว่าให้ทำหน้าให้อ่อนกว่าวัยทำใจให้อินโนเซนต์ไม่ต้องคิดอะไรทำใจบางว่างต้องอธิบายไปเรื่อยๆผมก็รู้สึกว่าลมหายใจนุ่มอรมุลไมมากขึ้นสงบขึ้นสักพักก็รู้สึกว่าตัวตรงกับตำแหน่งที่นั่งตรงพอดีเหมือนปรับสมดุลได้ดีขึ้นขึ้นมาเองอยู่ๆผมก็เห็นดวงกลมสว่างขนาดประมาณไข่แดงของไข่เป็ดโตขึ้นมาหน่อยไข่ไก่ฟองเล็กไข่เป็ดฟองใหญ่แล้วดวงกลมก็ค่อยๆขยายขึ้นรอบตัวผมไปเลยครับแล้วก็มีองค์พระขึ้นมาเรียงกันเป็นจำนวนมากท่านหันหน้าออกจากตัวในกลางท้องขององค์พระมีดวงสว่างอยู่ภายในนี่ก็มีบุญเก่ามา,มากพอสมควรแต่ว่างเป็นในการเชื่อมบุญใหม่นี่จะพลาดโอกาสพยาวนานถึง21ปีนะหลวงพ่อครับแต่ตอนนี้ใหญ่หายในลูกนะให้รักษาไว้หลวงพ่อครับตอนนี้ผมเข้าใจแล้วผมก็ใจแล้วครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมไม่สามารถคิดไปเองได้หรือเพ่งจ้องเข้าไปได้ต้องปล่อยวางให้ใจหยุดนิ่งละเอียดแล้วก็จะเห็นเองในรอบต่อต่อมาบางรอบผมเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือองค์พระใสๆอันหน้าออกจากตัวผมก็มีมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเป็นรูปตัวเองกำลังนั่งสมาธิอยู่ใส่ชุดขาวรู้สึกดูดีกว่าตัวผมจริงๆซะอีกแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรในแต่ละรอบที่นั่งสมาธิบางทีผมก็เห็นนิมิตต่างกันไปหรือบางทีก็ไม่เห็นเลยแต่ที่เหมือนกันทุกรอบคือถ้าเริ่มนั่งสมาธิแล้วจะไม่ต้องลุกไปไหนไม่ไอไม่จามจนกว่าจะนั่งเสร็จซึ่งเป็นเช่นนี้ตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายเวลานั่งผมจะไม่คิดไม่จินตนาการแต่จะคอยสังเกตถูกต้องจ้ะมากำหนดว่าเราต้องเห็นนั่นเห็นนี่ถูกต้องจ้ะเห็นอะไรก็ดูไปสนใจอย่างเดียวคือสนใจศูนย์กลางกายตามที่หลวงพ่อสอนถูกต้องจ้ะดีมากจ้ะแต่ถ้าช่วงที่ไม่ได้นั่งผมก็นึกถึงดวงที่ผมเห็นตลอดครับถูกจ้องอย่างถูกต้องมากจ้ะหลวงพ่อครับตลอดช่วงเดี๋ยวผมปฏิบัติธรรมที่สวนป่าหิมวันผมมีความสุขมากครับสุขสดชื่นสงบเยือกเย็นรายความกังวลสุขอย่างบอกไม่ถูกนี่ไปจ้ะคําพูดสากลประโยคสากลเป็นความรู้สึกที่ผมไม่เคยรู้สึกมาก่อนเป็นความรู้สึกที่สดชื่นมากเรียกได้ว่ามีความสุขเหมือนกับอยู่กันคนละโลกเมื่อเทียบกับตอนที่กลับจากสวนป่าหิมวันมาแล้วนะครับ
ทุกวันนี้ตั้งแต่กลับมาจากสวนป่าหิมวันผมก็ยังนั่งสมาธิทุกวันดีมากจ้ะผมจะนึกถึงดวงแก้วตั้งแต่ตื่นนอนซึ่งก็เห็นทุกวันครับดีมากจ้ะมีบุญมากด้วยจ้ะผมอยากทุกคนในโลกได้มาปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกับผมจะได้มีความสุขแบบที่คาดไม่ถึงมาก่อนดีจ้ะช่วยกันบอกกันต่อต่อกันไปนะจ้ะก็ไปที่สวนป่าหิมวันผมไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้ซึ่งถ้ามีวันว่างถึงหนึ่งสัปดาห์ผมก็จะไปอีกครับดีมากจ้ะคุณหมอแต่จะหาเวลาได้เป็นเดือนผมก็คงจะไม่ไปแต่หากลับไปบวชธรรมชาติยากซะเลยโอ้ดีมากถูกต้องมากดีจ้ะถ้าเวลายาวนานก็มาบวชซะเลยแล้วพ่อครับผมรู้สึกผิดมากครับที่เกิดกระจายผิดตามกระแสข่าวไม่เป็นไรลืมเถิดๆและคิดประดงแก้วที่ผมเห็นเกิดจากการที่ผมคิดไปเองผมกราบขอคำมาพระเดชคุณหลวงพ่อครับจะให้โหสิต้องนั่งธรรมะทุกวันถ้าไม่นั่งทุกวันวันไหนไม่นั่งก็ยังเหลือนิดนิดแต่ถ้านั่งทุกวันก็หมดเกลี้ยงเสี่ยงไปเลยหวังว่าหลวงพ่อคงเมตตาโหสิการไปผมนะครับก็อโหสิกรรมตามที่บอกนั่นแหละถ้านั่งทุกวันอโหสิกรรมให้หมดอ่าถ้าเว้นบางวันเหลือนิดนิดเออแล้วก็ให้ผมได้มีโอกาสบวชธรรมทายาทิพย์พระธรรมกายยินดีตลับเว้นคําอย่าเว้นคําแล้วขอให้ได้ปฏิบัติธรรมให้เขาถึงพระธรรมกายได้นะครับได้จ้ะให้เขาถึงได้เร็วที่สุดเลยรัดที่สุดสุดท้ายได้ผมขอให้พระเดชคุณหลวงพ่อหายจากอาการเจ็บป่วยทั้งปวงได้จ้ะได้จะนั่งธรรมะก็ช่วยอธิษฐานให้ครูพระใหญ่หายด้วยนะจ๊ะอแล้วกลายเป็นผู้นำในการสร้างบริวิทุกคนได้บรรลุถึงที่สุดแห่งธรรมครับก็ไปพร้อมๆกันที่สุดแห่งธรรมนายแพทย์เทพรักษาเหมพมราชอีกในนายแพทย์เทพรักษาพระรักษาแล้วก็พรมพรมรักษาหมดโอ้โหสุดยอดเลยนี่นี่จ้าโอ้โหนี่นี่ใครเกี่ยวกระดูกนี่ซ่อมได้นี่จ้ะนี่ในแพทย์เทพรักษาเหมพมราชเราไปวัดเลือดสิงกรุงเทพนี่นี่อะไรอะไรก็ซ่อมได้ทั้งนั้นนี่นี่อยู่ในท่าพีซโพซิชันนี่จ้ะนักเรียนทุกบ้านฝันนิฝันวิญญาณทุกโลกเรามาอนุโมทนาสาธุการกันจ้ะสาธุสาธุสาธุนี่จ้ะคุณหมอเทพรักษาเหมพมราชยืนยันว่าสิ่งที่ได้เข้าถึงความสุขที่เห็นเนี่ยใช่แล้วเป็นรักแท้นี่แหละความใสเย็นสบายที่ศูนย์กลางกายของเราให้มาตักสีกับคานบทเพลงยามเช้าเป็นลำน้ำที่เล่าเรื่องราวแห่งดอกไม้ที่จะพลีบ้านอีกไม่นานวันหัวใจของฉันเยาว์ไวเหมือนวัยเยาว์ของฉันฉันคลายความผูกพันได้ง่ายๆตามที่ใจต้องการอีกไม่ช้าไม่นานเท่าใดดวงตะวันที่ศูนย์กลางกายก็พุดขึ้นมาฉันสุขใจอย่างไม่มีวันหมดสิ้นไปและไม่โดดเดี่ยวเดียวดายเพราะสิ่งเลวร้ายสลายไปแล้วไม่เคยมีใครขาดแคลนความรักจากฉันเลยเพราะเป็นรักแท้นิรันดร์ที่กลั่นออกมาจากศูนย์ใช่ล่ะ